Good evening, everyone. Hello, 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 can you hear me? Hello, hello, can you hear me? One, two, three, one, two, three. Good, good evening, mister. Hello, hello, mister, how are you doing today? How are you? How was your day? Excellent, mister. Excellent, good, I like it. Okay, let's start the class. Today it is, let me see, today it is September 7th. Okay, el tiempo va volando, okay? September 7th. September 7th. Okay, and today it is Thursday. Thursday, okay? It is Thursday. And let's get started. Okay. Well, eh, no sé si me escuchan con bastante claridad o... Eh... Yes, teacher. Yes. Fuerte y claro. Fuerte y claro, excelente. Vamos a colocar la cámara acá. Okay, good. Good. 
All right, let's get to start. Let's start the class. Uh, as you know, today it is the class number. I perdí la cuenta. 15. Hello, teacher. Hello, Miss Cecilia sí. Carmen. How are you doing? Teacher, por si toma la asistencia, que voy a estar. Voy a estar de oyente nada más. Vaya, está bien, Miss. No se preocupe. Ajá, ahí, ahí, me, ahí, me, ahí me apunta, please. Vaya, perfecto. Gracias. Ahí no guarda cena. <laughs> no, no. No, es que no he cenado ni yo tampoco. En la moto, va. Sí, en la moto, así que... Yo, bye, un gusto bueno, verlos. Cuidado, con cuidado, por favor. Vaya. Ok, bueno, ahora corresponde estudiar el tema Indirect Questions. Indirect Questions. Bueno, ese es un bonito tema ya que nos va a ayudar a sonar más sofisticado, ok, a sonar con mayor grado de, podemos llamarlo de formalidad, mayor grado de formalidad para solicitar cosas, pero partiendo que a este nivel ya saben cómo formular preguntas, por ejemplo, en el presente simple, en el pasado simple, eh, en el presente perfecto, ¿verdad? Además, también, eh, record, bueno, también partiendo de que ya saben utilizar el uso de can or could. Ok. Bueno. Um, vamos a dar, vamos a esperar quizás un par de segundos. Mientras tanto, vamos a, a repasar de los, um, de los, Adjetivos. For example, what is the meaning of crowded? Crowded. What is the meaning of crowded? What is the meaning of crowded? Lleno. Lleno, ok. Lleno, un lugar que tiene demasiadas personas. Por ejemplo, the, the buses, los buses, in San Salvador, at six or five o'clock, they are very crowded. Ok. Uh, what is beautiful? Hermoso, hermosa, bella. Excellent. Okay, algo muy importante. Something very important is that beautiful, we use it for male, okay? And, I'm sorry, female. And handsome, okay, it says handsome. Lo utilizamos mayormente o se inclina más para el género masculino. Sí puede decir, she is so handsome. Lo puede decir, se entiende el sentido. Es como que diga, ella es muy guapa. Sin embargo, ok, sin embargo, eh, se utiliza más eh, beautiful con mujeres and handsome con hombres. Ok, for example, my husband is handsome, my wife is eh, beautiful. También tenemos otro adjetivo relacionado a esto, el cual es gorgeous. ¿Alguien sabe qué significa gorgeous? Hermosa. No, ¿verdad? Okay. Eh, gorgeous. Sí, puede ser como algo eh, hermoso, hermosa. Ok. Gorgeous. Es más que beautiful. Beautiful. Very good. Bueno. Eh, another adjective. How about, for example, small? What is small? Es pequeño. Pequeño, ok. En the opposite, what is the antonym? Large. A large. O B or B. Ok, exactly. Ok. 
Okay, another adjective can be, let me see, let me see, I have more here. Okay, how about tiny? Do you know what tiny is? Tiny, tiny, tiny. What is tiny? Tiny. ¿Alguien sabe qué significa tiny? Uh, tiny, T-I-N-Y. Why, exactly. Es algo pequeñito. 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 Algo okay. Diminuto, a, digamos. A tiny mistake. Un, un, o un error diminuto. Uh -huh. Okay. Okay. For example, okay. Okay, now let's review the past participle of the verb. Los, la forma participe, así que les encanta la forma participe de los verbos. Okay. Por ejemplo, tenemos, um, what is the past participle of the verb to be? How is it? The verb to be. Being. Being. Being, very good. What is the past participle of uh, spend? Spend. 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 Very good. What is the past participle of understand? Vaya, a ver si lo, se la han, han repasado. Uy. Understand. Understand. Understood. 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 Very good. Understood. 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 Very good. Okay. How about have? Have. 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 Okay. Excellent. Let me see. Do. Uh, do you, no. Don. 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 Exactly. Okay. Bueno. Eh, ayer tuvimos esta pequeña lectura. Me gustaría que la volvamos a practicar, ya que es una estructura que vamos a estudiar este día. Ok, um, voy a crear las alitas. Ok. Y vamos a practicar la conversación. Ok, here we go. Ya que este día vamos a utilizar bastante las indirect questions. Y este, esta conversación tiene, it has many indirect questions. So, to warm up, para ir calentando. Ok, let's start.
Esa es, ¿verdad? Yes. Ok. Sorry if you hear about my dinner. <laughs> I am in the kitchen. <laughs> if you hear noise. Okay. okay. I believe you receive copy of the analysis, analysis for the production process. Hi, hi, thank you. I have, thank you, Lucia. Perfect. Perfect. Continue. Okay, perfect. I like just to revise the still to verify that we are ready to start producing our new shampoo. Right, right. I would like to know if the quality control step to be repeated once the product is finished finished yeah that's a good point red marta would you mind telling just with the pot to the a second quality control we will go very high of course let me revise my files yes would you find Will you find your outfit? The production manager is around. I need him to clarify what the revision step is about. Okay. Inicio. Yes. I wonder if you receive a copy of the analysis for the production process. I have, thank you. I have, thank you, Lucia. Perfect. I like I like us to revise the steps to verify that we are ready to start producing our new shampoo. Right. I like to know it's a quality control. It should be repeated once the production is finished. Yeah, that's a good point, Greg. Marta, would you mind telling us if the cost to run a second quality control will, will go very high? Of course. Let me revise my files. My files. Greg, could you find out if the production manager is around? I need you to clarify what the revision step is about. Mm -hmm. Okay, so yes, again, yes, okay. I start. I wonder if you receive a copy of the analysis for the production process. I have, thank you. I have, thank you, Lucia. Perfect. I like just to revise the still to verify that we are ready to start producing our new shampoo. Right. I'd like to know if the quality control step to be repeated once of the product is finished. finished. Yeah, yeah, that's a good point, Greg. Marta, would you mind telling just if the cost the run a second quality? Control we go very high. Of course. Let me revise my files. Rep, could you find could you find out with the production manager is around? I need him to clarify what the revision state is about. Okay. I wonder if you receive a copy of the analysis for the production process. I have, thank you. I have, thank you, Lucia. Perfect. I like I like us to revise the step to verify that we are ready to start producing our new shampoo. Right. I like to know is the quality control it still should be repeated. Once their production, once the product is finished. 
Yeah, that's a good point, Rick. Marta, would you mind telling us if the cost room a second quality control will go very high? Of course. Let me revise my files. My files. Great. Could you find out if the production manager is around? I need him to clarify what the revision step is about. Okay. Only that or again? Maybe okay. Okay. Um, I wonder if you receive a copy of the analysis for my production for the production process. I have thank you. I have thank you, Lucia. Perfect. I like just to revise the still to verify that we are ready to start producing or new shampoo. Right. I'd like to know if the quality control is set to be repeated once the product is finished. Yeah, that's a good point, Greg. Marta, would you mind telling you if the cost they run a second quality control will go very high? Okay. Well, after we practice a little bit about, well, we had the chance to practice the conversation. Okay, so today I'm gonna choose, well, we're gonna have some volunteers to read, okay, the conversation. For example, this conversation says, I wonder if you receive a copy of the analysis for the production process. I have, thank you. I have, thank you, Lucia. Perfect, I like us to, re to revise the steps to verify that we are ready to start produce, producing our new shampoo. Right, I like to know if the quality control step should be repeated once the product is finished. Yeah, that's a good point, Greg. Martha, would you mind telling us if the cost to run a second quality control will go very high? Of course, let me revise my files. Greg, could you find out if the production manager is around? I need him to clarify what the revision step is about. Okay, vamos a solicitar un, un participante que sea Lucía. Volunteer? Me, teacher. Thank you, Mr. Luis. Okay, I need one. I need another one for Martha. Me, teacher. Thank you. Me, Greg. Okay, and Greg. Thank you, Mr. Okay, let's start. Ready? Yes, Mr. Three, two, one, action. I wonder if you receive a copy of the analyst for the production process. I have, thank you. I have, thank you, Lucia. Perfect. I like us to revise to a step of, to very uh, verify okay. that we are ready to start producing our new shampoo. Right. I like to know if the quality control step should be repaired when the production when the product is finished. Yeah, that's a good point, Greg Martin. Would you mean or oh mind? Would you mind, mind telling us if the cost to run a second quality control will go very high? Of course, let me revise my file. Ah, I'm sorry. Greg, could you find, uh, find out if the production manager is around? I need him to clarify what the revision step is about. Ok, well, necesitamos aún practicar, por ejemplo, la pronunciación de receive. Ah, receive. receive. Ok. okay. And receive. revise. Ok, la diferencia. Revise. Receive. Revise. Revise. One more time. Okay. Receive. Receive. 
Revise. Revise. Repeat. Repeat. Production. Revise. Revise. Receive. Receive. Okay, repeat it. Repeater. 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 Okay. Um, okay, I need to go the ultimate three. Okay, one for Lucia, please. Hello, teacher. Thank you. Sandra. Okay, Miss. Who, who was it? Quien fue? Perdón. Sandra. Miss Sandra, okay. Miss, one for Martha. Me, teacher. Thank you, Mr. Carlos, right? Okay. Yes. And one for Greg. Me, teacher. Thank you, Elizabeth. Miss Elizabeth Mejia. Okay, let's start. Three, two, one, action. I wonder if you received a copy of the analysis for the production, pro production process. I have, thank you, you. I have, thank you, Lucia. Perfect. I like us to revise the steps verify that we are ready to start producing our new shampoo. Hello? Sorry, sorry. <laughs> All right. I like to know how the quality control has the shoe. Uh, uh, to excuse me, a palabra. The shoe be uh, repeated when the production is finished. Yeah, that's a good point, Greg. Marta, would you mind telling us if the cost to run a second quality control will go very high? Of course, let me revise my files. Greg, could you find out if the production manager is around? I need him to clarify what the revision step is about. Okay, much better. Excellent. Thank you very much for your participation. Okay, well, now what we're going to do, lo que vamos a hacer, vamos a ir directo al tema eh, indirect questions. Okay, indirect question. Bueno, voy a hacer primero eh, la introducción del tema utilizando el manual y después vamos a ir, voy a utilizar un material extra que trae preparado. Ready. Teacher. Ok, teacher. Ok, si me ayudan con los Ready. micrófonos, con los micrófonos para que no se interfiera el ruido y que podamos captar lo, okay. lo mejor posible, por favor. Ok. Uh, for example, we have indirect question. Ok. Uh, to ask question in a more polite. Miss Clarixa, si me ayudan con el micrófono, por favor. Uh, to ask a question in a more polite manner. And... Sí. Indirect question expresses the same meaning as a direct question, but it does not pre present question word order. Bueno, en simples palabras, una eh, pregunta indirecta se utiliza para, como les, yo les, estaba mencionando, les estaba mencionando, para sonar más educado, da, a dar un mayor grado de eh, politeness, okay? de formalidad. Por ejemplo, con una persona que usted no conoce, con alguna amiga, okay, con, con su jefe, con alguien, con un profesional, con un colega, okay, se expresa de una forma más profesional, okay, politeness o educado. Okay, también una, eh, las preguntas directas, porque tenemos indirectas y directas. Las directas son aquellas que ya aprendimos en los diferentes módulos. Por ejemplo, para preguntar, ¿a dónde vive ella? Una forma directa. Where does she live? ¿A dónde vive ella? Where does she live? O, ¿a dónde fuiste ayer? Where did you go yesterday? Entonces, todo ese tipo de preguntas son preguntas directas. En las preguntas indirectas, eh, lo peculiar es que el, el orden de las palabras va a cambiar. Y vamos a utilizar frases introductorias. ¿Ok? Frases introductorias. Por ejemplo, y tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque el orden de las palabras va a cambiar. Por ejemplo, vamos a utilizar la expresión I wonder. I wonder. 
como en la conversación. I wonder, me pregunto. I wonder if si recibiste la copia del análisis del proceso de producción. Ok, ahí estamos haciendo una pregunta, pero indirecta. Por ejemplo, ya, ya comenzamos. I wonder, me pregunto. I wonder if you receive a copy of the analysis for the production process. A pesar que no vemos un símbolo de, inter, un símbolo de interrogación, el sentido de la, de la oración es pregunta. Queremos eh, recabar o adquirir eh, información. Ok, para eso utilizamos la, la expresión I wonder, me pregunto, me preguntaba. Eh, ok, for example, let me see, me preguntaba o me pregunto. Ok. También, acá pueden ver un ejemplo. Voy a sombrearlo. Pues, ¿Los ubico? ¿Pueden ver? Yes, ok, good. Yes, La primera es indirecta. Yes, teacher. Es indirecta. Y la segunda es directa. Vamos sin frase introductoria una vez. Vamos a lo que queremos saber. Did you receive a copy of the analysis for the production process? Yes or no? Y en cambio, en la primera, en la indirecta, introducimos una frase para suavizar la verdad. Podemos llamarlo de esta forma. Por ejemplo, I wonder. Me preguntaba o me pregunto. ¿Ok? Ambas, las estructuras son totalmente diferentes. ¿Ok? La segunda frase introductoria. Por ejemplo, I like to know. Or I would like to know. Me gustaría saber. I would like to know if the quality control step should be repeated once the production is finished. Me gustaría saber. If. Me gustaría saber si. ¿Ok? Y en la pregunta directa podría ser. Podría ser. Should. The quality control step. Be repeated once the production is finished. Should the quality control step. Be repeated once the production is finished. Ok. ¿Cuál es la frase introductoria? Acá. I'd like to know. I would like to know. Me gustaría saber. Ok, ahí. Ajá, me gustaría saber. I would like to know. En la primera, ¿cuál sería la frase introductoria? I wonder. I wonder, ¿verdad? Ok, como pueden darse cuenta, en la número uno no existe un auxiliar. No decimos, I wonder if you, if you did receive. No existe. Directamente va el verbo en pasado. ¿Ok? Bueno, ya vamos a ir viendo más ejemplos para que vaya familiarizándose con el, el orden que se utiliza. Ok, en la segunda, Martha, would you mind telling us? Teacher, y la, al, al like to know, es una. Teacher, disculpe. Y en esta, la, al like to know, es una. Una, una pregunta indirecta. Así es, así es. Una pregunta indirecta, una indirect question. Porque ya, ajá, indirect question. Yo... Bueno, la segunda es, Martha, would you mind telling us? ¿Te importaría decirnos? Ok, cuando utilicemos, muy importante, es que cuando utilicemos mind, te importaría, would you mind? El verbo tiene que ir en ing. Ok, pero esa ya está... Ya está preestablecido. Would you mind telling us? ¿Te importaría decirnos? O would you mind telling me? ¿Te importaría decirme? Would you mind telling me? Would you mind telling us? Ok, y ahí va la pregunta. Would you mind telling us if the cost to run a second quality control will go very high? ¿Te importaría, Marta, te importaría decirnos si el costo de eh, correr o obtener el control de el, el segundo control de calidad será más alto o será alto el precio? ¿verdad? Comparado con la, con la pregunta directa sería ¿Will the cost to run a second quality control go very high? Ok, ahí ya no hay... 
eh, frase introductoria, ya no utilizó if, ¿verdad? En la, vamos con el segundo. Greg, could you find out? ¿Podrías tú? Could you find out? ¿Podrías encontrar? Could you find out if the production manager is around? Compare it to. Is the production manager around? Ok, algo que menciona el, el manual es que dice, notas que si introduces una indirect question, la cual, la cual tendrá el orden siguiente, sujeto, verbo, eh, ayudando con los verbos auxiliares, no se incluye en las, indirect, en las preguntas indirectas. Lo que les mencionaba, en las preguntas indirectas ya no utilizamos eh, auxiliares como do, does, did, have, or has. Ok. Tratemos de hacer el ejercicio 5. Ok. Como creen ustedes que es la forma correcta. Ok, aquí estamos aprendiendo y no hay que perder el miedo a equivocarse. Ok, me gustaría que cuando ya lo haya finalizado, me envíe la evidencia al grupo de WhatsApp para poder dar una, una check, un, to check out de your answers, please. O si lo hacen en el cuaderno, tome la fotografía y, me, y lo envíe, please. Vamos a darles, les parece, son seis, una por minuto, six minutes. Six minutes. Ok, there we go. Okay, three minutes, three minutes.
Okay, two minutes. Two minutes. Ok, eh, one minute left, un minuto menos, one minute. Ready? Are you ready? Not yet. Mr. Not yet. Okay. No, yeah, but... <laughs> Anyone. Anyway. Anyway, go ahead. Okay. Bien. Se puede dar dos minutos entonces. Two minutes.
All right, my friend. Let's start. Okay, let's start. Uh, the... Vamos a tratar de resolver los ejercicios. Okay. Y comenzamos. Un segundo. ¿Cómo consideran que queda la número uno? Um, can you tell me if the ma machinery, 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 capable. Oh, what happened? Permítame. Of, continue, okay. continue. Continue. Uh, capable of performing this process. Okay, una vez más, por favor. Can you tell me? <laughs> Can you tell me if the machinery uh, capable, capable, capable? ¿Y a dónde colocaría el verbo is, el verbo to be? Ah, ok, I'm sorry. Después de machinery, machinery. Exact, exacto, muy bien. Is Excellent. capable. Ok, thank you, mister. Very good, muy bien, excelente, mister. Vamos a, voy a convertir pantalla. Ok. okay. Y usted me indica si puede visualizar eh, los cambios que voy a realizar. Jesus, it doesn't work well this. Okay, this is the sentence, right? Okay. Entonces, dejamos la parte introductoria, la frase introductoria. Hey, can you tell me? Vamos a agregar. If... Exacto, if. vamos a agregar if, eso sonaría como si, uh -huh. y es decirme si, okay. si no lleva eso, no suena igual. Could you tell me uh -huh. if, al da. agregar esta frase, porque ya que tenemos una pregunta, can you tell me, entonces aquí existiría otra pregunta, no pueden haber dos preguntas en una sola oración, entonces tenemos que eliminar una oración, esto suena como un poquito de mate, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que vamos a hacer es, Eliminar la segunda pregunta y cómo la convertimos otra vez a forma afirmativa. Colocando la posición del verb to be después de el sujeto. ¿El cual, ¿Cuál es el sujeto, el sujeto aquí? Machinery. Machinery. Ok. Entonces, ¿qué haría? Can you tell me if the machinery is capable of performing this process? Y le vamos a agregar otro poquito para que suene más eh, formal. Las please. magical words, please. ¿Les parece? Can you tell me? Eso no lo van a agregar en la plataforma porque creo que lo va a tomar como mal. Pero aquí para aumentar el vocabulario. Can you tell me if the machinery is capable, capable of performing this process, please? Ok, vamos a ir al segundo. ¿Alguien tiene... ¿Alguien me podría decir cómo quedó el número 12? Número 2. Um, I'd like to know. I like Siempre to tenía know. la frase introductora. Uh -huh. I'd like to know. Mm -hmm. Will the manufacturer. One more time. Buy... One more time. <clears throat> Una vez más. Okay. I'd like to know. ¿Qué uh -huh. dice ya? ¿Will? No. Will no. ahí está, está en función de pregunta. Lo que, hacemos, y, uh -huh. lo que tenemos que hacer es eliminar, eliminarla, convertirla otra vez a, a pregunta. Así como oración. sea la oración anterior, ponerle regale el live. Así es. Permítame, teacher. Bueno, voy a les voy a ir haciendo esta. Y... Ok. Ok, esta es la oración. I would like to know. Dejamos if... la oración introductoria, ¿verdad? I like to know. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer ahora? Agregar. If. If, para que suene como, me gustaría saber si. The manufacturer. The man, the manufacturer. If, the, hoy vamos con el verbo, eh, bueno, perdón, con el sujeto. The si. No sé, let's saber. If. Sí. Will. No, el will tiene que sí. regresar a. Sí, porque, ajá. Bueno, if the manufacturer. 
Ahora, ¿dónde va el verbo, el, el auxiliar will? En una forma de afirmativa. Buy. Uh, will buy. Will buy. Okay. Antes del verbo. No puede ir solo porque necesita modificar el verbo. Entonces sería, I would like to know if the manufacturer will buy new merchandise to produce our order on time. Ok, ¿estamos claros hasta este punto o hay alguna pregunta? No, me está. Ok, Bueno, vamos a ir a la oración número 3. ¿Algún voluntario? ¿Any volunteer? Uh, yo la hice diferente a saber si está bien. De, eh, usted no tenga miedo de que... <laughs> I wonder if... Ok. I wonder if the schedule and production are controlled for complete. Are... Control. Ok. Eh, está bien. Solamente que se ha equivocado con el... El, la, el R. Con el R. Por ejemplo, todo este es el sujeto, miren. Desde R, the, ah, the schedule and production control are forms. Are complete. Are ah, complete. Ok. Y, Thank you, eh, en, No es el, 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 el título. ¿Cómo es? I replaced. I replaced. Okay. Eh, that instead of if. Ah, ok. Bueno, lo vamos a hacer. Ok, el mister comenzó. I was wondering, right? You said. No, only, only I wonder. Oh, I wonder. Ok, vamos a hacerlo con do you know, pero está bien. Ok, okay. usted lo hizo. Do you know qué tenemos que agregar? If. if. Si, sí, ¿sabes si? Sí. Cambiamos, eh, modificamos la pregunta y la convertimos a una forma afirmativa. If, 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 the schedule and production control forms, todo esto es, este, este es el sujeto de la oración. Ok. De eso, de, de eso estamos hablando. Are complete. Are complete. Are complete. Ok. O sea que eliminamos no. la, la, la pregunta y la hacemos en una forma afirmativa. Um, lo que sucede es que no es que le hacemos una pregunta, lo que sucede es que al utilizar una frase introductoria como Do you know? Can you tell? Can you tell me? Would I, I like to know? I like to find out. Esas frases introductorias son preguntas. Entonces, al dejar al utilizar esa frase introductoria y dejar la otra oración en pregunta, no se podría porque habría, habrían dos preguntas en una sola oración. Entonces, dejamos una pregunta y la siguiente frase la hacemos, llamémosle afirmación. No sé si me doy a entender en este punto. Yes. Ok. Well, thank you for your feedback. Vamos, vamos a number two. Ok, number two. Ok, I like to find out. The operation plan. If. If the operation plan. Mm -hmm. Does describe the process parameters. Bueno, vamos a ver. Um, me repite Miss please I like to I like to find out if the operation plan mm -hmm. yes I don't know where is the data <laughs> vaya aquí hay algo muy importante no todas las oraciones que solo vamos a ir eh, arreglándole hay oraciones okay. Por ejemplo, aquí decía la explicación, que cuando, que como pueden darse cuenta, o como yo les decía, es que están en forma pregunta y tenemos que hacerlo afirmación. Entonces, en una afirmación ya no utilizamos das. Bueno, no que sea empático, pero ese es otro tema estructural más avanzado. Pero lo que en vamos este a hacer... En ese caso, el verbo le ponemos la S. Plan, Exacto, no? Ingo. Muy bien. The plan describes 
Ok. Exactly. Muy bien. Describe okay. the process parameters. Ok, para convertirlo a afirmación, tenemos que eliminar el auxiliar. ¿Y cuál es la regla de la, de la afirmación en la tercera persona del singular? Dice que agregamos... Es. Es. Ok. Ok. I would like to find out if the operation plan... Ok, I'm sorry, ese no es el verbo. Plan... Describes. Describes the process the parameters. Process parameters. Recuerden que los auxiliares nos ayudan a, a nosotros que estamos aprendiendo a identificar en qué tiempo gramatical estamos hablando. Por ejemplo, si, si hubiera tenido did, ¿qué hubiera hecho usted? Para convertir la afirmación. Eh, eliminamos el did y el verbo lo, lo pasamos a su eh, tiempo verbal. ¿Y ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿Cómo lo hacemos? En, creería yo que ese solo se le agrega la D. Excelente. Bingo. Very good. Ok. Ese auxiliar nos indica que estamos en el pasado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo convertimos el verbo al pasado? Agregándole ED o D al verbo, si es regular. Y si es irregular, pues lo modificamos al pasado. Pero, ok. Ok, do you have any idea? Do you have any idea? Do you have any idea? Will we go for a small batch or mass production? Okay, ese sería, do you have any idea if mm -hmm. uh, we go, uh, will for a small but no. ¿A dónde situamos el auxiliar will para convertirlo um, al pasado? Para convertirlo al futuro, perdón. Eh, antes del go. Excelente. We, we, we go. We will go. Excellent. Do you have any idea if we will go for a small match or mass production? Okay, number six. Number six. Number six. I was wondering. Aquí, aquí viene uno que les expliqué. I was wondering if you received Excellent. the quotes of the raw material provided. Okay, very good. I was Excellent. wondering if eliminamos el auxiliar porque necesitamos eliminar esa pregunta y convertir la afirmación. ¿Y qué tiempo gramatical es? Al ver el auxiliar did es Pass. Pass. Entonces, Pass. para convertir para convertirlo a una forma afirmativa en el pasado simple, ¿qué modificamos al verbo? Le agregamos, en yes. este caso, al ser un verbo regular, letter D. Yes. Yes. I was wondering if you received the quote or of the raw material providers. Okay, uh, I'm going to project the exercises for two minutes for you to take note, to try to find out the solution. 
in case you have any question, let me know. Si existe alguna duda, háganmelo saber. ¿Ok? Ese quizás es un tema que puede crear un poquito de confusión, ya que hay que, hay que saber cómo crear horas, cómo, cómo crear preguntas y saber el, el orden de las palabras. Mister, I have a question. Tell me. Uh, for example, in the number five, mm -hmm. if uh, I, es decir, eh, eh, no necesariamente tiene, eh, bueno, la, la oración está con do you have, pero eh, tiene sentido si empiezo a, 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 a decir la oración, can you tell me, y, y, y lo demás. Sí, tiene sentido. Se... Esas son, ah, sí. son las frases que nos... Ayudan en florecer, podemos decir. Creo que sí es la palabra. Eh, oh, oh. Para que suene más sofisticado, podemos decir. Ah, ok. Thank you. Ah, y puede utilizar, hey, do you have an idea? I was wondering, do you know? Can you tell me? I would like oh. to know. Cualquiera de esas. Ah, uh, ok. Perfect. Mister. Thank you. Por ejemplo, yo tenía una compañera que únicamente podía hacer preguntas. Utilizando, hey, I would like to know. Me gustaría saber. I would like to know. Y la direct question le costaba. Uh, Entonces, igual que eh, en los call centers, en los call centers se utilizan bastante este tipo de preguntas. Por ejemplo, eh, would you like to mind? Le importaría esperar en línea. Would you like to mind? Would you, would you mind holding online? Le importaría esperar en línea. Y son preguntas indirectas, pero que son más sofisticadas, por lo cual utilizamos un ambiente profesional. Más cortés. Exacto. Cortés, esa palabra se me olvida. Cortés, kind, mm -hmm. polite. Polite. Ok, well. I'm going to stop right here. And I'm going to project another PowerPoint. I'm gonna share a screen and let me know if you can see the if you can see my my PowerPoint. Yes. Okay, so the topic for today it is direct questions. Okay, and it says direct questions are the normal question that we uh, we can ask friends, family, members, and people who we who we know well. Okay. Esas preguntas que le podemos hacer a cualquiera porque los conocemos bien, ¿verdad? Su amigo, su mejor amigo, su novia, su novio, esposa, esposo, amante, cualquiera, ¿ok? Porque ya se conocen bien, ¿ok? Eh, entonces, por ejemplo, va de una forma directa. Hey, where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? Where is the bathroom? Where is the refrigerator? Where is the car? What are the car keys? Son preguntas directas, ¿verdad? Ok. Ok. Es como que le dé una orden a alguien. No, no, no es que le dé una orden porque para eso está otro, otro tiempo gramatical. Pero es una pregunta directa. Está haciendo una pregunta, ah. pero no está siendo de, del todo cortés. Uh -huh. Ok. Ahora vamos con... Now we have the indirect questions are a little more formal and polite. We use them when talking to a person we don't know very well or in professional situations, and their form is a little different. 
Okay, as you can see here, keywords, more formal, polite, uh, talking to a person that we don't know very well, professional situation, okay? Those are keywords, remember. Example of an indirect question. Could you tell me where the bathroom is? Okay, miren esa oración, a donde lleva el verb to be. Lo lleva después del sujeto. The, verb, the bathroom is. ¿Podrías decirme a dónde está el baño? Could you tell me? Esta frase le puede ayudar mucho si va a Estados Unidos o a Inglaterra. Okay. Hey, could you tell me where the bathroom is? Porque se lo hace a alguien que no conoce. ¿verdad? O alguien o quiere sonar muy cortés. Could you tell me? ¿Me podrías decir dónde está el baño? Could you tell me where the bathroom is? Recordarles que para convertir la segunda frase a una forma afirmativa, el verbo tiene que ir, el verb to be en específico tiene que ir después del sujeto, el cual el sujeto acá es the bathroom. Ok, next. Could you tell me? Do you know? I was wondering. Do you have any idea? I like to know. Would it be possible? Is there any chance? What else? Ah. Okay, son frases. Those are eh, phrases for indirect question. Phrases. I'm going to let you copy or take a screenshot for you to have them. Para que ustedes tengan esta frase, lo voy a dejar un par de segundos. Okay. Eh, I was wondering. I like to use that one. I was wondering. Or could you tell me? I like it. I have heard people that they prefer use. Would it be possible? Would it be possible? possible? Okay, imagine if you go to, if you go to um, any special restaurant, okay, you can use this. Would it be possible? Okay, may I continue? Yes. Excellent. Thank you. Okay. That is an indirect, that is a direct, right? Direct question. Indirect question. Could you tell me where Balmaceda Street is? ¿Por qué va, teacher, esa era la pregunta que puede surgir. Teacher, ¿por qué va el verb to be o el verb is al final? Okay, porque suena raro, ¿verdad? Suena o es así porque necesitamos colocarla en afirmación. Por lo tanto, el, el verb to be va al final del, o va después del sujeto. En este caso, el sujeto es Balmaceda Street. Por lo tanto, colocamos el verb to be después. Ok, indirect question. With are or is, the verb comes after the subject. Lo que decía, viene después del sujeto. Okay, ¿cómo sería esta? Do you remember? What, what time does the bank open? Indirect. Do you open? Do you know? Do you know what time the bank opens? ¿Por qué agregamos ese al sujeto? ¿Alguien recuerda? Al verbo, perdón. Al verbo. The auxiliary. The auxiliary. The auxiliary. Because the auxiliary indicates is in simple present and the rule says when we talk in simple present tense and we use the third person singular, singular, either he, she, or it, we add S to the verb, right? Or ES. Okay, indirect question. We, do, we don't use the auxiliary verb do, does, or did. Indirect question. En la forma indirecta ya no utilizamos auxiliares. Next. Why did you move to Chile? How would it be the, the indirect? Uh, maybe I was wondering. 
I was wondering. Uh -huh. uh, uh, if you move to Chile, uh, moves to Chile. No, it is it, without S because it's past. Ah, uh, moved, 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 yeah. moved. moved. Okay, I was wondering why you moved to Europe. Uh -huh. Why? Pero no, no está perdido. Man. Ya anda. No. Solamente es. Es de pulirlo. Práctica. Why did you move to Chile? I was wondering why you moved to Europe. Oh, move to Chile. Oh, it's, but whatever. Whatever. Okay. Eh, ¿Puede much... regresarlo, mister, por favor? Claro. Ok, gracias. Ok, how much does the iPhone 7 cost? Mm -hmm. Indirect. Uh, could you tell me mm -hmm. uh, how much the iPhone 7 cost? Excellent. Cost. Yeah, good, excellent, definitely. Good job. I like to know how much the iPhone 7 costs. Very good. Next, can you finish no. the project? Mister, I'm sorry. Okay, gracias. Okay. Yeah, listo. No problem. Okay, may I? Yeah, listo, gracias. Can you finish the project by tomorrow? Any other volunteer? Would it be possible for you to finish the project tomorrow? Okay. Okay, para hacer... Oh, my camera doesn't work. Okay, here we go. Okay, to, para hacer indirect questions con Ken, vamos a utilizar, sería posible, would it be possible for you to finish the project by tomorrow? Okay. ¿Lo voy a ese, form, ese form este vendría siendo como, como un conectivo lógico para poder unir las ambas. Sí, para... Para decir si para una posibilidad podría, podríamos decirlo en el futuro. Ok. Ok. Bueno, ya tenemos este. Ok, here you have some sentences. Some questions, sorry, where you are use where we are using either affirmative and future. For example, Tom, does Tom like Italian food? Do you know if Tom likes Italian food? Are your parents joining us for dinner? Could you tell me if your parents are joining joining us for dinner? May I? Yes. Okay. Rewrite the sentence without changing the meaning. Rewrite the sentence without changing the meaning. Okay. Vamos a darle son una, one, two, three, four, five, six, seven. Okay, seven minutes. To complete this exercise, send them the picture to my to the WhatsApp group, please. Ok, 
okay, seven minutes to work on this exercise. Ya van quedando un par de minutos. Okay, vamos a enviar la evidencia al grupo de WhatsApp, por favor.
Okay, ready. Ready. Okay, bueno. Vamos a... One minute. Wait, wait, wait. Vamos a compartir. Vamos a comparar respuestas. Okay. Bien lejos en la Sí, como que na nada, casi no se le escucha nada. ¿No? Hoy sí se le escucha un poquitito más. ¿Y ahora? Hoy sí, hoy sí le escucho un poco. Hoy sí, hoy sí ya le escuché la lista. Ya, ya probé todas las opciones. Ay, no, qué crema. Vaya. ¿Cómo, okay. ¿Cómo tiene la primera? La primera, pues no sé si qué tan. Eh, could you tell me what is the nearest bank? En Ajá. ese caso, Miss, el verb to be is tiene que ir al final del sujeto. Ah, ok. Si sí, usted no cambia la posición del verb to be, entonces continúa haciendo una pregunta. Por lo cual ah. no podemos tener dos preguntas en una sola. Ok. Sí, ¿Podría sí. repetirme la, si modifica el, el verb to be después del sujeto? Uh, could you tell me where the nearest, se dice verdad. Ah, uh, nearest. Nearest. Could you tell me where the nearest bank is? Excellent. Very good. Muy bien. Ok. Y se puede con cualquiera. Can you tell me or could you tell me? Exactly. Voy a copiar. La siguiente, I wonder if why that little baby crying is. Podría repetirla. Why? I wonder if mm -hmm. why that little baby crying is. Vaya, como a veces es una oración en presente continuo y el presente continuo está compuesto por el sujeto, el verb to be y el verbo con ing. Entonces, el, ese verb, el is está incorrecto. Eh, revise la oración y analice a dónde va ese, ese verbo. Pero siempre lo lleva el is. Sí, siempre lo lleva, pero no va al final porque... Es, la oración está en presente continuo. The baby is crying. Exactly. The crying. baby is crying. Uh -huh. Teacher, pero, pero cuando digamos así, why is that little baby crying, verdad? Entonces, I wonder if 
De ahí el, el that siempre, ¿verdad? Puede ser if o puede decir that. Por eso, pero el if siempre va. I wonder if. Uh -huh. Y luego va el that. Entonces, si va a utilizar if, quite that. Ah. Uh, ah, también puede sonar if that little. Sí, está bien. If that little. Está bien. Ah, uh, vaya. ¿Y si eres esta costosa? No está costoso, únicamente hay que <ríe> recapitular, re sí. participar, eh, estudiar nuevamente las preguntas y, y las mm. estructuras. Mm. Ah, eh, esa podría ser este... O sea, sería como una indirecta, ¿verdad, teacher? La, Is there any water here? Uh -huh. eh, oh. Hágame la ya indirecta. Uh, I like, I like to know. Uh -huh. I, I like to know. Um, there. There. If I like to know if there. One more time. I like I like to know mm -hmm. if if there any water here. If <laughs> okay. Lo que sucede es que um, si el si la oración es she is a nurse en ese uh -huh. caso sí verdad. Porque um, nos estamos confundiendo con los tiempos gramaticales. Por ejemplo, acá, por ejemplo, para convertirlo a una oración simple, la número, la número tres, dice, is there any water here? ¿Cómo lo convertiría a forma afirmativa? Is there any water? ¿Cómo diría, hay agua aquí? Do you have? No. no. La forma afirmativa. Afirmativa. No, no es pregunta. Ahí ya está en forma pregunta. Is there any water? Pero para convertirlo a afirmación. Mm. Para decir hay agua aquí. There is. Exacto. There is. There is. is water here. Entonces, vamos a hacerlo la pregunta. Would you, I would like to know if... There is any hour here. Exactly. If there is water here or if there is some water. ¿Sabe que esa no cambia? Eh, el que no cambia, perdón. No, no, no. O sea, el, el mismo llega, lleva el mismo seguimiento de, la, de las palabras. Sí, es que usted, no. Porque una es pregunta y otra es afirmación. Usted o lo que uh -huh. tiene que ver es eh, cómo convertirlo a forma afirmativa, digamos por llamarlo así. Ok, mm. si es is there, entonces la forma afirmativa es there is. Si es is she, la forma afirmativa es she is. Si es will you have, la forma afirmativa es you will have. Si es mm -hmm. is she, entonces sería she is. Is the company, la forma afirmativa sería the company is. Si dice, does she play? Does she play? La forma afirmativa es, she plays. Si preguntamos, did you play? ¿Juegas en el pasado? La forma afirmativa, la forma afirmativa del pasado es, eh, you played. Entonces todo es convertirlo. Pregunta otra vez a su forma afirmativa. Claro, hay que repasar todo este proceso si aún si nos dificulta. Okay, sure. Aunque... En el manual únicamente presenta afirmativa y pasado. Perdón, presente y pasado. Y futuro. Presente y pasado. 
Y en la siguiente podría ser Would you mind telling out? Is he, if uh -huh. he is coming tomorrow. Excellent. Very good. If he is coming tomorrow. Ok, los voy a dejar y después vamos a ir resolviendo okay. el ejercicio. Ok. Ok, solo recuerden que tienen que convertir, no pueden haber dos preguntas. Entonces, cuando conversamos con would you, eh, could you, ahí es la primera. Entonces, la oración, que es indirecta, la vamos a convertir eh, afirmativa, por llamarlo así. Ok. okay. Entonces, en la siguiente, teacher, antes de que se vaya, porque dice would. how many cars. Uh -huh. Ella está en, ple, eh, en plural, pero el auxiliar es das. Exacto. Se le agrega, ya no se le agrega ese. Eh... Ahí, ¿cuál es el verbo, Miss? ¿Qué está modificando das? El have, fish. El have, ¿verdad? ¿Y cómo decimos? Eh, ¿Cómo has. decimos? Exacto. Entonces, has. how many cars she has. I wonder if how many cars uh -huh. has. How many cars she has. Excellent. Muy bien. Okay. No, they uh, like, I won't want it. They like swimming. They, they, I, they are like. ¿Cómo vamos por acá? How you doing? Bien. Ahí vamos, Mister. Ahí. Adivinando. <laughs> Ah, vaya, eh, lo, que, lo que sucede es que ustedes lo quieren, bueno, eh, lo, lo queremos hacer como de una forma automática. Ah, si lleva is, is lo va a ir al final. Y si lleva are, va a ir al final. Entonces, no, tenemos que identificar qué tiempo gramatical es la oración en la que está. Por ejemplo, primero saber qué tiempo gramatical y segundo, pasarlo de pregunta a afirmación. Ajá. Por ejemplo, en la número, en la número, en la número dos, why is the little baby crying? ¿Qué tiempo gramatical es? Simple, es una acción que está sucediendo ahorita mismo. Entonces, uh -huh. presente y continuo. Uh -huh. El presente y continuo está compuesto por el sujeto más el verbo, el verbo to be, perdón, y el verbo ing. Uh -huh. Por lo tanto, no podemos decir... I was wondering, or I would like to know why the little baby crying is, ¿verdad? No suena, no suena bien. No. Entonces sería, why? I would like to know why that little baby, little baby is crying. Is crying, bingo. Igual que en la número ah. tres. ¿Cómo sería, is there any water here? ¿Cómo lo podríamos hacer afirmación? I'd like to know that any water is here. Mm, perdón, I would like to know if no there is any water is here. No les, here. no les escucho muy bien. Podrían repetirlo. I'd like to know uh -huh. there any water is here. Mm. Vale. vale, la pregunta es: ¿Is there? ¿Cómo la convertiría en afirmación? There is. There is. Entonces, I would like to know if there is uh, water here. Uh -huh. En la segunda, is he coming tomorrow? Is he... En la segunda. Eh, Pero es la, la, de ver. la cuarta, is he coming tomorrow? Yo la dejé, I was wondering if he coming is tomorrow. Pero, yeah, to be? He's coming tomorrow. Fíjense no. que ahí, ahí en esa dudé porque uh -huh. el com, después del com y no pongo, pero no, 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 no suena. siento que no, no. suena. Dice, ah, ah, ah. La pregunta es, ¿is he coming tomorrow? ¿Cómo lo convertimos a afirmación? 
Nope. I don't know. La do pregunta you have he, any idea he, if he is eh, coming eh, tomorrow? Excellent. Very good. If he is coming tomorrow. Uh -huh. Correct. Do you have any idea if he is coming? Uh -huh. Ahí ya es afirmación. Uh -huh. Lo que sucede es que eh, para este tema debemos de recordar cómo hacer afirmación, cómo hacer pregunta, okay, el orden de las palabras. Uh -huh. okay, y eso que creo que le va a tocar ver el, el passive voice. ¿Qué es eso? Mister? El passive voice es una estructura que el objeto lo convertimos en sujeto por lo tanto, es como ir un tiempo gramatical atrás del cual estamos hablando. Por ejemplo, para decir, ah, okay. esta casa fue hecha por Luis. La casa fue, ahí está el verb to be, hecha por Luis. O oh, Luis hizo esta casa, ¿verdad? Ok. La, la forma normal es, la forma activa es, Luis hace la casa. Uh -huh. Pero la, para pasar la pas, eh, passive voice, la casa fue hecha Esta. por Luis. Entonces vamos a aprender. Y, esa y eso se va a ver en este, en en este, este nivel. Módulo. Ah, excelente. Sí, ya ya en the, do I like swimming? Uh -huh. I was wondering uh -huh. if they, they are like swimming. No, porque no lleva, no, no dice are they. ¿Tú? El, dijimos que los auxiliares se eliminan. El do y el das y el did se eliminan. Entonces solo queda if, if, they, if they, they like swimming. Excellent. They like swimming. Exactly. I would like to know if they like swimming. Y la última sería... Siempre lleva el if. Es la mayoría. If. Es que lo que pasa es que al agregar if, la, 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 la pregunta dice si sí, te gusta. Me gustaría saber si... Sí, ¿Sabes? Podrías decirme si sí, conoces. Entonces ese si sí es if. Pero en uno no lleva el sí o sí. No. Quiero ver. Mm, I would like to know. know. No, eso no lleva. Porque ya está where. where Ni la dos. Ni la dos, veamos. Number two, why. I would like to know. Why? Exacto, no lleva, porque ya están las WH questions. Ajá. Me gustaría Ni saber cinco. dónde. O me gustó, o podría decirme de quién. Y en el case, how many cards does he have? Um, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el verbo cards? have? en la forma afirmativa del presente simple de la tercera persona singular. Has. 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 Entonces sería... Do you know, if... Do you know how many cars she has? She, she has. has. Uh -huh. Uh -huh. Yo la tengo como... Could you tell me how many cars she has? Excellent. Y la última sería, Mr. Could you tell me what she wants? Excellent. What she wants. Bueno, no, ya nos graduamos. Yes. <risa> Yo necesito, mister, que eh, aprender eh, los famosos linking sounds. Linking sounds. Sounds. Uh -huh. Las canciones. No, eh, Linkin Song es eh, como eh, lo que nos explicaba la vez pasada, la unión de, eh, por ejemplo, si termina una consonante y la siguiente vocal, eh, no ir palabra por palabra, sino que ir como hacer contracciones y que la eh, al hablar sea más fluido. Ah, ya, ya, pero eso ya es más fonético. Pues sí. Vamos a ver si el manual trae tema a eso. No creo. No. Es que lo que sucede es que eso lo va a escuchar más en las canciones. Pues hay un montón de videos. Por ejemplo, no, bueno, a mí por eso se me va el, el guru. 
Es decir, mm -hmm. go to, I, I like sí. to go. En ocasiones, pero, go, o escuchar pero, la palabra de hablar, dicen, I like go to the beach. Porque fui, to, lo que go pasa go. es que, la, pero ya en la práctica, le comento, lo que sucede es esto, que yo en mi afán de querer aprender, eh, he creado con, con conocidos que tengo en Estados Unidos eh, como conversatorios. Uh -huh. Oye, pero me pierdo, me pierdo de repente. Ya, y lo que hacen es decirme lo más despacio. Okay. Pero, But you pero try at least to keep, in, to keep in touch with English. Uh -huh. With real English, because that is real English. Yes, yes. Bueno, voy a ir Porque, a auxiliar el grupo va, número okay. uno, si me permiten. Gracias. Uh, dele, mister. ¿Cómo vamos por acá? Like swimming. En la de do, la penúltima teacher, do you know if they likes swimming? If if they likes or like. if they like. like. Por el auxiliar do. Sí, pero recordemos que únicamente agregamos s o s a los verbos cuando el sujeto es he, she or it. Ah, es cierto. Y en este caso es they. That's right. Mm -hmm. Entonces solo queda like swimming. He apagado el micrófono, teacher. Okay, they like swimming. If they mm -hmm. like swimming. En la última sí llevaría la S, once. Once. Eh, once. Mm -hmm. Would y you esa mind quedaría... telling us if what she wants? Do you know? Would, would you mind or would you know? Si usted utilizó esa. Mm -hmm. If. Yo había puesto la. What wants? What she wants. She wants. Eh, yo había puesto I like. I like to know. Mm -hmm. What she wants.
नहीं रे We're gonna check it out the answers. For example, number one, could you tell me where the nearest bank is, right? Could you tell me? You can add another introductive question, um, introductive quote. Pueden agregar otra frase, okay? Esas son las que yo agregué. Okay, number two, what do you have in number two? Uh, do you know why that little baby is crying? Okay. Can you can you repeat it again, Mister? Do you know uh -huh. why that little baby is crying? Excellent. Do you know why that little baby is crying? Number three. I like to know if there is anyone in here. Okay. Do you know if there is any water here? Excellent. Number four. Would you mind tell us, telling us if he is coming tomorrow? Okay. Could you tell me or could you tell us if he is coming tomorrow? Next. Mm -hmm. I wonder if how many cars she has. I was wondering how how many cars she has. Next. Do you know if they like swimming? Do you know if they like swimming? Very good. Next. Would you mind telling us is what she wants? Could you tell me what she wants? Next. Ok, good. Bueno, lo siento. Ya me había emocionado ahí. Ok, good. Bueno, ese es el tema de esta noche, el cual es indirect question. Comprendo que puede haber un poquito de confusión, confusión. Ok, a la hora de convertirlo de la segunda frase o la segunda sentence, de convertirlo de pregunta a afirmación. Sin embargo, todo esto es a través de la práctica. ¿Ok? Recordar o repasar los tiempos gramaticales, por ejemplo, el presente simple, el presente continuo, el, el, el future will, el simple past. Tenemos que recordar cómo crear preguntas y cómo convertirlas a afirmación. Eh, vamos a seguir practicando este tema, ¿ok? Re también pedirles que continúen practicando las formas participias del verbo, ya que muy pronto vamos a ver el tema gramatical, el passive voice. Y en este tema gramatical continuamos viendo la forma participia de los verbos. Entonces, entre más sepa los verbos, entre más los repase, va a ser más fácil eh, a la hora de ap aplicar, ¿ok? Eh, también pedirles en la realización de las actividades evaluadas en la, en la plataforma, también la participación durante la clase. Hay estudiantes que únicamente se conectan y ya no los logro, no los vuelvo a escuchar. Entonces, recordarle que esto es como ir al gimnasio. Usted puede pagar el gimnasio, pero si no hace la rutina, no come bien, entonces no hay resultado. Entonces, entre más practique, mayor es el, el adquisición. Me alegra mucho ver a los estudiantes cuando, cuando van mejorando la pronunciación. Hay bastantes estudiantes acá que a través de la práctica van mejorando su pronunciación, su fluidez. Y no es que al terminar este curso ya va a ser bilingüe, ¿verdad? Sino que esto es poco a poco. Pero entre más practique, entre más tiempo esté... Eh, en contacto con el idioma va a ser más fácil la, la adquisición ok, esto lo he dicho lo he dicho en español y me disculpo por ello yo sé que ustedes odian que uno hable español, pero eh, 
um, creo que es importante eh, dejar claro estos, estos temas, ¿verdad? Y animarles a continuar estudiando, que practiquen. Únicamente son 90 minutos o dos horas que tienen de clase y, el, y las demás 22 horas, pues es en español. Entonces, animarlos a que continúen estudiando, repasando, inviertan tiempo, que ¿okay? esto no es que solo como una, re, una receta, una receta, una, una recipe, tiene que invertir tiempo escuchando música, que ¿okay? puede eh, adaptarse a su estilo de aprendizaje. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Eh, para mejorar mi pronunciación, lo que hice fue escuchar mucha música, ¿ok? Escribía las lyrics, a través de las lyrics, de la letra, aprendía vocabulario, eh, practicaba un idioma real, ¿ok? La, los tonos, escuchaba videos de temas que me interesaban en inglés con subtítulos, después lo volví a escuchar en inglés sin subtítulos, o películas que ya había visto en español, las miraba la primera vez con subtítulos, la segunda vez les quitaba el subtítulo y la tercera vez eh, trataba de ir comprendiendo la conversación, previo que ya había un, un conocimiento, ¿verdad? Ya la había visto en español, ya la había visto con subtítulo. Si encontraba una frase, la escribía y la repasaba. También me gustaba eh, ver bastante videos porque yo soy de aprendizaje de escuchar, ¿ok? Entonces, usted puede ir encontrando su estilo de aprendizaje y adaptarlo a, a su objetivo. ¿El cual es, pues? que es aprender un idioma, ¿ok? Si usted considera que únicamente es um, a través de un ejercicio en línea, un ejercicio escrito, va, sí se puede, pero va a ser un poquito más lento el proceso. Ok, felicito a todos los compañeros que están siempre practicando, eh, preguntando, muchas gracias, ¿ok? Y animarlos nuevamente a que sigan estudiando, practicando, eh, participando con sus compañeros también para que eh, puedan practicar y adquirir el idioma. Okay, thank you very much. Well, now I need to take the attendance list. I'm gonna mention your names. All right, and please uh, turn on your cameras, please. Turn on your cameras. Okay, and when you listen to your name, say hi or, or present, please. Or here, teacher. Okay. So I'm going to start with Mr. Carlos Alfredo Reyes, Hernández Sotelo, Maribel Present Ramos. teacher. Thank you. Maribel Ramos. Present Thank teacher. You. Calderón Present. de López. Present teacher. Alvarado de Benavides. Present teacher. López González. Present teacher. Eh, Rugamas Melara. Present. Funes Mineros. Santana González. Present. Tobar Ayala. Present teacher. Herrera Lucha. Present teacher. Thank you. Alvarado Mejía. Present. Mejía Hueso. León Rivera. Present teacher. Thank you. Castaneda Velasco. I'm here, mister. Romero Ayala. Present teacher. Hernández Rosibel. Present teacher. Asensio Arevalo. Molina de García. Present. López de Cabrera. Present. And that's it. Okay. So let's stop right here the class. See you tomorrow. Tomorrow is class number 15. God bless you and see you later. Bye bye. See you. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you, teacher. That's me.